പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിലെ റേഷ്യോ എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ റേഷ്യോ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവണിയും ഷാരിയും കൂടെ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് നോട്ട് ബുക്കിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ ആവണി തേർട്ടി ഫ്ലവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ആവണി തേർട്ടി ഫ്ലവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ഷാരി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫ്ലവേഴ്സും കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ആരാണ് കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഷാരിയാണ് കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഷാരി കളക്ട് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്തു അത് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആവണിയെക്കാട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടുതൽ ഷാരി കളക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഷാരി കളക്ട് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് മോർ ദാൻ ആവണി അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആവണിയുടെ ഫ്ലവേഴ്സിനെയും ഷാരിയുടെ ഫ്ലവേഴ്സിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് രണ്ട് കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റഹീം ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത വരണം നമുക്ക് നോക്കാം റഹീമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആവണിയുടെ ഹൈറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ റഹീമിനാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ അല്ലേ എത്രയുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവണിയെ കാട്ടിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് റഹീമിനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റഹീം ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ആവണി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രാ നമ്മളൊരു ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ലെങ്തും ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ലെങ്തും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് കാണും ഒരു ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന് പക്ഷെ ആൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും അത് മില്ലി മീറ്ററിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിനെ ഈ ഗ്രാസ് ഓപ്പറിൻ്റെ ലെങ്തിനെ ഈ ആൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ 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 ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കി എത്ര ആൻറ്റിനെ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ വെച്ചാലാണ് ഈ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ലെങ്തിൽ എത്തുക എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ലെങ്തിൽ എത്തണേ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചേ വന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആൻസ് വേണ്ടി വരും ഈ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമുക്കിതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാർ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ 
തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വഴി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു അതായത് രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് എത്ര വലുതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആൻസ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെതും കാറിൻ്റെയും കൂടെ കോസ്റ്റാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്രാക്ഷനി ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവിഷൻ വഴി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നാല് സീറോസ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചിലർക്കറിയില്ല കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരേപോലെ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ടല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്കി നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഫൈവുമേ ഉള്ളൂ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഫൈവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പലർക്കും ഡൗട്ടാണ് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് വൺ കണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഫൈവ് ബൈ വൺ കണ്ടോ ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കാർ ഈസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മോട്ടോർ ബൈക്ക് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കാർ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ചില സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കമ്പാരിസൺ ബൈ ഡിവിഷൻ മേക്സ് ബെറ്റർ സെൻസ് ദാൻ കമ്പാരിസൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡിഫറൻസിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിവിഷനിൽ കൂടിയുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡിവിഷനിൽ കൂടിയുള്ള കമ്പാരിസണെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റേഷ്യയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇഷാസ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഹെയർ ഫാദേഴ്സ് വെയ്റ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇഷാടെ വെയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് അവളുടെ ഫാദറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇഷാടെ വെയ്റ്റിനെക്കാട്ടിൽ എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലാണ് അവളുടെ ഫാദറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ത്രീ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം വി കമ്പയർ ദ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദിസ് കമ്പാരിസൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി റേഷ്യോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഈ ഒരു ടേംസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കാട്ടിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടുതലാണ് കാറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇഷാടെ വെയ്റ്റിനെ കാട്ടിൽ ത്രീ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് അവളുടെ ഫാദറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും
ഇഷയുടെ വെയ്റ്റിനോടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫാദറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എഴുതണം മനസ്സിലായല്ലോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫാദേഴ്സ് വെയ്റ്റ് ടു ഇഷാസ് വെയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ വെയ്റ്റ് എഴുതണം ആദ്യം ഫാദറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എഴുതണം അപ്പോഴാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്നത് ഇനി തിരിച്ച് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇഷാസ് വെയ്റ്റ് ടു ഫാദേഴ്സ് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആരുടെ വെയ്റ്റ് എഴുതണം ഇഷാടെ വെയ്റ്റ് എഴുതണം അപ്പൊ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കി ഒരു ക്ലാസ്സില് ട്വൻറ്റി ബോയ്സും ഫോർട്ടി ഗേൾസും ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ബോയ്സും ഫോർട്ടി ഗേൾസും ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വന്റി ബോയ്സും ട്വന്റി ഗേൾസും എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എഴുതണം അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഫോർട്ടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പം ഇവിടെ മേളിലും താഴെ ഓരോ സീറോ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഫോറിനും സിക്സിനും കൂടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ത് വരും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്താണ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഉണ്ടോ ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ഡിനോമിനേറ്ററിനെ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതി അപ്പൊ ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വരും അപ്പൊ സീറോയും സീറോയും കട്ടായി ടു ടുവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് റേഷ്യോ എന്ത് വന്നു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കിയ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഹൗസ് ലിസാഡ് ഈസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ക്രോക്കോഡൈൽ ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ ഇത് ലിസാഡിന്റെ ലെങ്ത് ഇത് ക്രോക്കൊടൈലിന്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ക്രോക്കൊടൈലിന്റെ ലിസാഡിന്റെ ലെങ്ത് ക്രോക്കൊടൈലിന്റെ ലെങ്തിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെഷർമെന്റ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ഒന്ന് മീറ്ററുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഷ്യോ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തരുമ്പോൾ അത് എന്തിലായിരിക്കണം സെയിം യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം സെയിം യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ഒന്ന് മീറ്ററും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ മീറ്ററിനെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ക്രോക്കൊഡൈൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലിസാർഡ് എന്ത് വരും റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ക്രോക്കൊഡൈൽ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലിസാർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇപ്പൊ സീറോ സീറോയും കട്ടായി ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ആണ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ റേഷ്യോ എന്താണ് ട്വന്റി ഈസ് ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നമ്മൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രോക്കൊഡൈൽ ടു ദി ലെങ്
നിങ്ങൾക്ക് ചില ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് സെയിം റേഷ്യോസ് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത് തേർട്ടി മീറ്ററും അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്ററും ആണ് ലെങ്ത് തേർട്ടി മീറ്ററും ബ്രെത്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്ററും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റൂം ലെങ്തും ബ്രെത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താണ് റേഷ്യോയിൽ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദി ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റൂം അപ്പോൾ ലെങ്ത് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുന്നു ബ്രെത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുന്നു സീറോയും സീറോയും കട്ടായി ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോ നമുക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു ടു കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിള് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിള് എക്സാമ്പിൾ ടു ദേർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗേൾസ് ഗേൾസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ബോയ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം ദേർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗേൾസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ഗോയിങ് ഫോർ എ പിക്നിക് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അപ്പം റേഷ്യോ എന്ത് വരും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ബോയ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എന്ത് വരും രണ്ടിനും കൂടെ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ എയ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിലും റേഷ്യോ എന്തായി ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ ഈക്വലൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ഈക്വലൻറ്റ് റേഷ്യോസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് സെയിം റേഷ്യോസ് ഇവിടെ കിട്ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലൻറ്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഗീവ് ടു ഈക്വലൻറ്റ് റേഷ്യോസ് ഓഫ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈസ് ടു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് ഈക്വലൻറ്റ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടു കൊണ്ടോ ത്രീ കൊണ്ടോ ഫോർ കൊണ്ടോ ഏത് കൊണ്ട് വേണേലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം നമ്പർ വെച്ചായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഈ ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോറിൻ്റെ ഈക്വലിൻ്റ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പം ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോറിൻ്റെ ഈക്വലിൻ്റ് റേഷ്യോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വന്നു ത്രീ ബൈ ടു ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ അടുത്ത ഈക്വലിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റേഷ്യോ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഈക്വലിൻ്റെ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ന്യൂ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈക്വലൻ്റ് റേഷ്യോസ് കിട്ടും വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഈക്വലൻ്റ് റേഷ്യോ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഓർ ഡിവൈഡിങ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ദി സെയിം നമ്പർ അപ്പോൾ റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ട്വൽവ് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ